Muitos artistas fazem questão de demonstrar sua fé e exaltar suas crenças, o que é sempre bom desde que mantido respeito a outras religiões. Mas e aqueles que são defensores do ateísmo? Não acreditam em Deus? Então conheça agora aqui no canal de Yogando famosos que não acreditam em Deus. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram caso vocês queiram ter um contato mais próximo comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Aline Moraes Em entrevista coletiva para o lançamento da série Como Aproveitar o Fim do Mundo, da qual foi protagonista interpretando uma personagem supersticiosa em 2012, a atriz revelou ser ateia. É estranho isso, mas eu tenho acreditado cada vez mais em poucas coisas. Quando eu tinha menos de 20, costumava responder que era muito nova para dizer que não acreditava. Hoje, como eu não sou mais tão nova assim, sinto que devo me posicionar. As pessoas te cobram. Querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim. Tenho fé em mim. Eu sou meu próprio Deus. Sou escrava da minha própria criação. Isso foi ela afirmando em uma entrevista ao jornal O Globo. Andréia Beltrão Ao ser questionada pela revista Marie Claire, como a teia convicta que ela é, ela respondeu... Em nada, não acredito em nada, só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil, ouço uma música, choro e só. Fé para mim é sinônimo de esperança. É um pensamento firme de tem que dar certo. E se não der, não deu. Não foi Deus que quis. Quando meu irmão morreu, eu até pensei. Poxa, se eu acreditasse em alguma coisa, seria mais fácil superar essa dor. O irmão da atriz faleceu por conta de um aneurisma cerebral aos 19 anos, quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Angelina Jolie Jolie também já declarou não acreditar em Deus. Ao invés disso, a atriz acredita em uma força espiritual existente dentro de cada um. Não tem a necessidade de um Deus. Se Deus existe um, para algumas pessoas, não precisa existir para mim. Não tenho necessidade de um Deus. Isso foi ela falando em uma entrevista à revista Monet. Antônio Fagundes Fagundes disse não pensar em Deus e confessou que para ele é difícil de acreditar. As declarações foram feitas pelo famoso em uma entrevista ao jornal Extra. Abre aspas. Sou agnóstico, o mesmo que um ateu preguiçoso. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí, umas 5 ou 6 vezes. Eu li inteira, já anotei inclusive. Tem coisas muito interessantes, mas também já li ao Corão, Allan Kardec, mitologia grega. Brad Pitt Na mesma linha de pensamento, o ex de Angelina Jolie revelou. Ele foi perguntado se acredita em alguma força superior e ele respondeu Não, não, não. Ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer, não. Até lá, é inútil pensar sobre isso. Caetano Veloso Não acredito em Deus. Isso foi o cantor revelando durante um depoimento para Glória Pires no Domingão do Faustão ao dizer que mesmo assim havia pedido a ele para que fosse chamado para fazer a música para o filme Índia, ao saber que a atriz estaria no elenco. Daniel Radcliffe 
Em entrevista à revista Esquire, o ator contou que é ateu. Sou muito tranquilo quanto a isso. Eu não prego meu ateísmo. Ele até brincou falando que agora a metade dos Estados Unidos não vai ver o próximo filme Harry Potter. Na época, em 2009, ele estava promovendo o filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Drauzio Varela Abre aspas Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode discordar da sua convicção. Devem pensar que eles também são ateus quando confrontados com crenças alheias. Na realidade, a religião do próximo não passa de uma amontoada de falsidades e superstições. Não é o que você pensa, o evangélico na encruzilhada, quando vê as velas e o galo preto. Ou o judeu quando encontra um católico ajoelhado de pés da Virgem Imaculada que teria dado a luz ao Filho do Senhor. Ou o politeísta ao ouvir que não há milhares, mas foi o único Deus. Quantas tragédias foram desencadeadas pela intolerância dos que não admitem princípios religiosos diferentes dos seus? Quantos acusados de hereges ou infiéis perderam a vida? O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo como ser pensante obriga-os a questionar sua própria convicção. Esse foi um texto que ele escreveu sobre intolerância religiosa em seu site. Lima Duarte Ao falar sobre literatura com a livraria da Folha, o ator comentou o fato de não acreditar em Deus, bem como o autor do livro Caim, que entrou para a lista de mais vendidos da época, em 2009, mesmo com fortes críticas de religiosos devido à ironia com qual episódios bíblicos são retratados. Ele disse, Eu sou ateu como José Saramago, mas eu não preciso ficar amando Deus pelo avesso como ele fica. Ian McKellen O Gandalf de Seu dos Anéis e Magneto de X-Men já revelou em entrevista à revista The Tales que toda vez que se hospeda em um hotel em que há uma bíblia, ele arranca as páginas com passagens contra os gays. Além disso, durante a coletiva de imprensa do filme O Código da Vinci, o ator afirmou que a bíblia deveria vir com um aviso na capa com os dizeres. Abre aspas, isso é ficção. Nando Reis Abre aspas Eu não acredito em Deus, ao mesmo tempo tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida Sou evolucionista, se eu acreditasse em Deus, jogaria tudo sobre ele, todas as cagadas que eu fiz na vida Acho hipócrita quem diz que acredita em Deus e acha que pode rezar e depois fazer um monte de M você tem de acertar as contas com a sua consciência. Se existe Deus, é a minha consciência. Isso foi o cantor afirmando em uma entrevista ao Estadão em 2010. Vera Holtz No final de 2016, o Extra anunciou uma entrevista com a atriz, descrevendo-a como alguém que já tinha desejado ser freira, mas hoje em dia já não acredita em Deus. Ela revelou que quando mais nova gostava dos rituais da igreja, por serem teatrais e a missa um espetáculo. Eu tive formação católica, mas fui em busca de outros rumos. Fiquei meio andarilha na vida. Acho que todas as religiões exigem uma prática diária, semanal ou mensal. Como não tenho muita rotina na vida, não consigo me dedicar a uma. Minhas irmãs continuam católicas praticantes, mas eu já não consigo acreditar naquele Deus que me apresentaram semelhante ao homem, mas com superpoderes. Super-heróis para mim são os da Marvel, de que sou fã. Jack Nicholson O ator já confidenciou durante uma entrevista à revista Vanity Fair em 92 o seguinte Não acredito em Deus agora, mas ainda sinto inveja de quem tem alguma fé Jude Foster
A atriz confessou para a revista Monet o seguinte. Sou ateia, mas adoro religiões e seus rituais, mesmo sem acreditar em Deus. Morgan Freeman Freeman é um homem que tem sua crença totalmente depositada na ciência. Só acredita naquilo que é possível ser muito bem explicado cientificamente. Ironicamente, no cinema com o filme O Todo Poderoso, Morgan Freeman interpretou nada mais nada menos que o próprio Deus. Apesar de se tratar de um filme cômico, não podemos deixar de achar curioso, já que o ator não se considera um homem de Deus. Enfim, ossos do ofício, né? Natalie Portman Quando Natalie Portman ganhou o Oscar pela sua interpretação em Cisne Negro, ela não agradeceu a Deus, como muitos fazem. Quando perguntada sobre o que ela pensava sobre a vida depois da morte, Natalie respondeu Eu não acredito em vida após a morte. Eu acredito que o que temos agora é tudo. E eu acredito que este é o melhor modo de se viver. Então é isso. Ficaram surpresos ao saber que todos esses artistas são ateus? E você também é? Ou segue alguma religião. E galera, nós temos aqui uma playlist todinha com vídeos que fizemos sobre curiosidade dos famosos. Depois assiste lá, hein? Vocês vão gostar. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!